हेलो चेक चेक माई चेक ठीक है हेलो ठीक ठीक है ना इसको ऑफ कर दूँ चेक ठीक है हेलो 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 ठीक है माइक सब ठीक है चलते हैं ऊपर नीचे करना कुछ हाँ हॉल में जग्गी हॉल में हॉल में कौन है जगदीश हॉल में और साउंड है बढ़ाने को बोल रहा है जग्गी हेलो चेक चेक माइक चेक वन टू थ्री हेलो 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 माइक चेक 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 माइक चेक चेक ठीक है हेलो वन टू थ्री हेलो 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 माइक चेक 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 जगी ठीक है मैम पोजिशन ठीक है माइक की ऊपर नीचे कुछ ठीक है बाद में बोलिए
आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपना छत्तीसवां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है साथ ही इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थोड़ी ही देर में छत्तीसवें दीक्षांत समारोह में दो लाख उनासी हजार नौ सौ सत्रह विद्यार्थी अपनी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे एक लाख छ हजार पांच सौ तैतालीस विद्यार्थी बैचलर डिग्री एक लाख दस हजार चार सौ उनसठ मास्टर डिग्री प्रोफेसर राम रेड्डी स्पेंड सो मच ऑफ हिज पैशन एंड एफर्ट ही रियली क्रिएटेड समथिंग फैंटास्टिक एंड मैग्निफिसेंट ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंडन ही जॉइंड एज अ लेक्चरर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज देन अ न्यू डिसिप्लिन अंडर द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एट द आर्ट्स कॉलेज ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी he shared the experience of british open university with the political system in andhra pradesh and political system immediately supported the idea the establishment of open university in 1982 the vision competence and persuasive abilities and contacts and sincerity of purpose of leader like professor ram reddy He soon became a popular teacher among students and also colleagues alike. During his times at Osmania University, Professor Reddy was temporarily sent to start the PG Center at Warangal, which later became the Kakatiya University. He made his mark as an able institution builder. by molding and shaping the PG center in becoming one of the best at that time the student support system of ignu the foundation of which was carefully designed by him has today grown and further diversified some other notable positions he held and contributed greatly included the chairman of the university grants commission the first chairman of the social science research council the secretary general of the asian association of open universities the chairman of the indian council of social science research and the vice president of the commonwealth of learning this university is um, the national asset we have been able to collect an excellent team some of them are tops in the country so far it has been a homogeneous team and i hope whoever is the successor would see that it remains a homogeneous team professor g ram reddy lives on not only in the work he has done but also in the memories of those he touched god bestowed nay gifted a mature a credible a trustable face to you a guileless smile and a look so penetrating and reading which made you a reference point on many an issue private or public for solution and you had ready solutions to many of them applying your robust common sense inherited from the grassroots thank you team mpc for this short film this has really refreshed the fond memories may i now invite our pro vice chancellor professor uma kanjalal ma'am to brief us about the program please g 
chief guest of the occasion, Honorable Minister of State for Education, Dr. Subhash Sharkarji, uh, guest of honor, Professor Kapil Kapoor, respected Mrs. Pramila Reddy, wife of uh, late Professor Ram Reddy, and his daughter-in-law, Dr. Deepti, Honorable Vice Chancellor of IGNU, Professor Nageshwar Rao, my colleagues, uh, and ladies and gentlemen. Good afternoon to all of you. Uh, can you have the presentation, please? This uh, 28th G, uh, Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture is a series that we have uh, was instituted in 1996 to commemorate the legendary educationist and founder, Vice Chancellor, uh, Professor G. Ram Reddy. He was the founder and, and uh, 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 of the modern open and distance learning system in the country. In his words, distance and open education system is only approach which can meet the challenge of educational problem in the third world. He was the chief architect of open and distance learning in India. He is known for his leadership qualities vision and immense contribution to the field of open and distance learning. The seeds of the ODL system sown and nurtured by him have grown into a credible system of education in the country as, uh, uh, I mean, uh, as in tune with the, the NEP 2020. He was a, a founder and pioneer of many institutions in the country. Uh, in the 1982, he set up the Andhra Pradesh Open University. That was the first open university in the country. Uh, then the first national open university in the country, that is IGNU, in 1985. Uh, then he also piloted the establishment of the National Assessment and Accreditation Council, NAC, to promote quality assurance in higher education in India. Professor Ram Reddy laid the foundation of IGNU as a founder uh, vice chancellor, which has now grown into the largest university in the world. If you see the uh, immense presence of the university with 3.5 uh, million learners, uh, with eight, 289 programs on offer, uh, that and then 44 online programs, 21 schools of studies, 869 regional centers, 2,140 learner support centers, and uh, backed by 485 teachers and academicians. Apart from that, we are also offering online programs on the SWAM portal that we have 193 already on offer, and as well as four SWAM Prabha channels. The prestigious memorial lecture series over the years have been delivered by luminaries from different fields. Topics mainly focused on education, open education learning, innovations, and technology-enabled education. We are privileged to have with us for the 28th uh, Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture, uh, Dr. Subhash Sharka as the chief guest. He is the Honorable Minister of State for Education and Government of India. We are also privileged to have with us Professor Kapil Kapoor, Padma Bhushan, and renowned linguist. Over the years, you can see the uh, eminent speakers had actually uh, delivered lectures, and uh, we had union and state ministers like Professor uh, C.P. Joshi, Dr. Satyapal Singh, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, he delivered last year's lecture. Then we had uh, renowned international speakers like Professor Vilt Sisa and Professor N.R. Naika, Professor Ian Modridge, Professor Ian MacDonald. We had uh, uh, Commonwealth of Learning presidents like Professor Gajaraj Dhanuraj, Professor Asha Kanwa. Then eminent educationist Professor Yashpal, Professor Arun Nigbeker, Professor N.R. Madhav Menon, uh, Professor R.V.R. Chandrasekhar Rao, 
Professor Y. Valathan, uh, Professor D. N. Reddy, Professor G. Ram Reddy, uh, G. Takwale, uh, Professor Y. Vaikuntham, then uh, Professor D. S. Chauhan, Professor V. R. Mehta, Professor uh, V. S. Prasad. We had also internationally renowned scientists, uh, Dr. K. Kasturi Rangan, Dr. R. A. Mashalkar, Dr. Madhav Mayer, uh, Dr. T. Ramaswamy. Uh, then we had Planning Commission Vice Chancellor, uh, Dr. Manting Singh Aluvalia, uh, IT and Media Specialist, Sri Kiran Karnik, and uh, Political Analyst, Dr. Sanjay Varu. The event is not uh, restricted to the uh, memorial lecture only. Over the years, we have actually uh, cha changed the pattern. It has now become a multifaceted ceremonial event, which includes launching of academic programs, release of books, awarding student innovations, exhibitions of paintings and innovation and startup activities of students, and also naming of the building block uh, 15 as Swami Vivekananda Bhavan. This program is being beamed live, and we are reaching and from different platforms. From the, uh, we are, it is being telecast through Gyan Darshan channel of IGNU and four Swayam Prabha channels of IGNU. Apart from that, it's being webcast and also available on social media like Facebook and YouTube. I hope you all enjoy the program. Thank you very much. Thank you, ma'am. In line with the vision of late Professor G. Ramareddiji, and, and under the adept guidance of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, sir, this university is constantly moving ahead. We would like to take this opportunity for the formal launch of select academic programs. In the line, School of Social Sciences is launching uh, four programs, MSc Physics, sorry, sorry, I correct myself, uh, School of Sciences uh, is launching four MSc programs, MSc Physics, MSc Applied Statistics, MSc Geography, MSc Geoinformatics. School of Humanities, pardon sir. School of Humanities, they are launching three programs. The Dep uh, Department of Sanskrit, they are launching MA Hindu Adhyan, MA Sanskrit Online, Sanskrit Sahitya Me Vigyan Me Snatkotar Diploma. And School of Journalism and New Media Studies is launching BA Journalism and Digital Media in ODL mode. May I request the dignitaries to uh, do the honors, please? Our faculty members are keen to take your blessings and present you a symbolic booklet, sir. With your permission, Chief Guest, sir. Pardon, sir. Uh, I request Team Electronic Media Production Center to assist us in launching, please.
Faculty members are keen to take your blessings and present you a book, uh, booklet, symbolic booklet, sir. With your permission, Chief Guest, sir, may I invite the faculty members of the respective disciplines? And to begin with, I call upon from School of Sciences, along with Professor Sunita Malhotra and Director uh, of the school, Professor Meenal Mishra, may I invite the, uh, the faculty members of the discipline of physics, please. Discipline of Statistics, you are requested to please come up the days. Discipline of Geography, please be ready for your turn. Discipline of Geography, please. And Discipline of Geology, please be ready.
discipline of uh, discipline of geology अब मैं मानविकी विद्यापीठ की निदेशिका प्रोफेसर कौशल्य और संस्कृत संकाय के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर आएं और सर का आशीर्वाद लें I now invite Professor Arul Selvam, Director, School of Journalism and New, and New Media Studies, and his team.
Shikha, you may please stay. Uh, so we are taking this opportunity to release the books also. So the first book is authored by Dr. Shikha Rai, titled Film, Cinema and Movies, How Internet is Shaping the Entertainment Industry. Shikha, you may please join. सर हमारे माननीय कुलपति सर के निर्देशन में ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्च शिक्षा शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी अरबी कोष का निर्माण किया गया है मैं इसे संबंधित केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर आएं और यहां पर बैठे आप सभी लोगों को मैं अवगत करा दूँ कि इस कोष का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को उसका समेकित स्थान दिलाना तथा संयुक्त राष्ट्र में के देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार करना है इस कोष के माध्यम से अरबी एवं हिंदी शिक्षकों शिक्षार्थियों शोधकर्ताओं पर्यटकों आदि के लिए हिंदी भाषा में व्यवहार तथा परस्पर आदान प्रदान सुगम हो सकेगा gifted team of National Center for Innovation in Distance Education, IGNU, has prepared an innovation award book. I invite Director O.P. Sharma and his team on the dice, please. This book narrates the stories of innovation by the IGNU students. Their experiences and what all they have gone through during the phase of innovation. Everything is mentioned in the book.
Thank you, sir, and thank you all. I now invite Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Nageshwar Rao, for his address, please. आप सभी को नमस्कार हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुभाष सुभाष सरकार जी माननीय मंत्री जी शिक्षा शिक्षा मंत्रालय आदरणीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी पद्मभूषण श्रीमती प्रमिला रेड्डी जी आप सभी सम्मानित अतिथि और हमारे साथी आज का दिन बहुत पवित्र दिन है जिसमें आज हमने अपने संस्थापक कुलपति को याद किया उनके मार्ग को प्रशस्त करने का एक प्रयास किया उनका चिंतन दूर शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाना था एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें एक्सेस इक्विटी क्वालिटी एफोर्डेबिलिटी सबको जोड़ करके सब तक इस शिक्षा को पहुंचाना था और जो उन्होंने सोचा वो हम सब ने मिल करके उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया और इस छोटी सी अल्पायु में पिछले 36 वर्षों में हम लोग विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में संस्थापित हुए पूरा विश्व हमें पहचान रहा है हमारे सहयोग एवं सहायता से विदेश के कई विश्वविद्यालय बने उसमें हमारा कंसल्टेंसी का सपोर्ट रहा चाहे वह श्रीलंका का ओपन यूनिवर्सिटी रहा हो या बांग्लादेश का ओपन यूनिवर्सिटी रहा हो और अभी हाल ही में हम लोग केनिया में ओपन यूनिवर्सिटी बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं यह सोच यह दृष्टि यह चिंतन हमें हमारे संस्थापक कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राम रेड्डी जी के से प्राप्त हुआ आज ओडियल या ऑनलाइन कोई भी बात करें हमारे एक्ट को देखें तो उसमें दोनों ही बातें लिखी हुई है ब्लेंडेड लर्निंग की बात कही हुई है आज लगभग 300 पाठ्यक्रम हम लोग छात्रों को ऑफर कर रहे हैं और 35 लाख हमारे वर्तमान में छात्र हैं और 38 लाख हमारे पूरा छात्र हैं एक बहुत बड़ा परिवार है पूरे विश्व में किसी भी विश्वविद्यालय के पास इतना बड़ा परिवार नहीं है हमारे साथियों ने इसमें लगातार प्रयास किया हुआ है अपने मैंडेट के 
संदर्भ में चाहे वो नए पाठ्यक्रमों की बात हो पाठ्यक्रमों के पहुंच की बात हो पाठ्यक्रमों को विदेशों में पहुंचाने की बात हो हर स्तर पर हम लोगों ने काफ़ी काम किए आज से लगभग दस वर्ष पूर्व हमारे पास चालीस से बयालीस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम थे आज हमारे पास सौ ओडियल पाठ्यक्रम हो गए हैं यूजी और पीजी के खाली क्योंकि मैंने बताया था सर्टिफिकेट के भी हमारे पास सौ पाठ्यक्रम हैं डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के लगभग सौ पाठ्यक्रम हैं और हर पाठ्यक्रम में देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल कंपोनेंट हो वैल्यूज की बात हो दक्षता की बात हो प्रशिक्षण की बात हो लैब की बात हो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स की बात हो हर चीज़ को समाहित करने का प्रयास किया गया है इसीलिए इसे जन जन का विश्वविद्यालय माना जाता है आज हम ये देखें कि हमारी जो गांव में पहुंच है हमारे जो गांव के छात्र हैं उनकी संख्या इक्यावन परसेंट हो गई है जो आज से दस वर्ष पहले चौवालीस प्रतिशत थी महिलाओं तक जो पहुंच है वो पैंतालीस प्रतिशत से पचास प्रतिशत हो गई है जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन तक हमारी पहुंच चौवालीस प्रतिशत से बढ़ के अड़तालीस प्रतिशत तक हो गई हम हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक पहुंचें जहां तक उच्च शिक्षा की लौ नहीं पहुंच पाई आज हमारे पास तिरालीस ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं और इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के कारण हमारी विदेशों में पहुंच भी बढ़ गई है उन्नीस से हम विदेशों में अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करते रहे और अब तक सत्तासी हज़ार बच्चों ने विदेशों से विदेशों के जो बच्चे थे उन्होंने हमारी डिग्रियां प्राप्त की है गत वर्ष की तुलना में भी अगर आप देखें इस वर्ष पाँच हज़ार से ज़्यादा बच्चे प्रवेश लिए हैं जबकि गत वर्ष में साढ़े तीन हज़ार थे और हम लोगों की शिक्षण व्यवस्था सुदूर शिक्षण व्यवस्था है जिसमें छात्र को यहाँ नहीं आना पड़ता हम उन तक पहुँचने का प्रयास करते हैं चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो आज हम सत्तावन देशों में पहुँच चुके हैं जिसमें पंद्रह देशों में हमारे स्टडी सेंटर्स हैं आई के साथ मिलकर के लगभग 30 देशों में हम लोग पहुंच रहे हैं और ई ज्ञान भारती ई विद्या भारती के साथ हम लोग 19 देशों में 19 अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सहायता से आगे बढ़ रहे हैं और हर जगह हमारी गुणवत्ता के कारण हमारी एक अलग पहचान है आज जो हमारे साथियों ने अपने पाठ्यक्रमों को माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया और उनके आशीर्वाद से इसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया हमारे छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया इसमें अपार श्रम लगता है अपार मेहनत लगती है परंपरागत विश्वविद्यालयों की तुलना में यहाँ के शिक्षकों को पाठ्य सामग्री बनाने में बहुत कठिनाइयों का महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ पर शिक्षक उनके सामने नहीं है अदृश्य शिक्षक है वह पाठ्य सामग्री इस प्रकार से बनाता है कि छात्र उसको पढ़ते समय शिक्षक को अदृश्य रूप से देखता रहे इसीलिए मैंने बताया था माननीय मंत्री जी से कि जो साइंस के प्रोग्राम है जिसमें लैब कंपोनेंट है प्रैक्टिकल्स हैं इन सब के लिए हमें स्टडी सेंटर्स की आवश्यकता पड़ती है और जो पाठ्य सामग्री है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि छात्र इसको आसानी से समझ सके और इसीलिए 
इनको बनने में भी तीन से चार साल अभी लगातार इन लोगों ने कोरोना के दौरान भी मेहनत किया एम ए हिंदू स्टडीज समय की आवश्यकता है इंडिया के बाहर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बार बार ये कहता है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझना है सुनना है जानना है और उसके लिए जो समुचित पाठ्यक्रम है इस पर ऑलरेडी यूजीसी ने नेट इत्यादि की व्यवस्था कर रखी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पाठ्यक्रम को शुरू किया है संस्कृत को विदेशों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की है शायद विश्व का पहला विश्वविद्यालय हो जिसने संस्कृत भाषा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू करने का प्रयास किया हो हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बार बार चर्चा होती है कि आपने उसमें क्या योगदान दिया एक सप्ताह पूर्व यूजीसी ने कहा कि हम लोगों ने एक करोड़ का आंकड़ा पूरे देश में एक करोड़ छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सदस्य बना लिया है उसमें इग्नू का रोल 20 लाख से ज़्यादा है केवल अकेले इग्नू का जो नैड है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिसमें डिग्रियां जमा होती हैं हमने आपको बताया था हमारे पास 38 लाख बच्चे हैं लगभग 33 लाख बच्चों का डिग्री नैड में जमा हो गया है और जो सारे विश्वविद्यालयों की सूची है उसमें मैं देख रहा था चौरानबे से लेकर के 2023 तक हर वर्ष की डिग्री हमारा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में जमा है किसी अन्य विश्वविद्यालय का नहीं है उस रिकॉर्ड में हम लोग फोर इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की भी तैयारी कर चुके हैं एकेडमिक काउंसिल में ले जाना है और शीघ्र ही फोर इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी शुरू करेंगे अग्निवीरों के साथ हमारा एमओयू हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसमें बी ए अप्लाइड स्किल्स बी एस सी अप्लाइड स्किल्स बी कॉम अप्लाइड स्किल्स बी ए टूरिज्म अप्लाइड स्किल्स इत्यादि पाठ्यक्रम हम लोग इसी जुलाई सत्र से शुरू कर रहे हैं जिसमें आर्मी के लोग जिन्होंने अग्निवीर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है उनके उन तीन वर्षों के दौरान जो स्किल्स उन्होंने प्राप्त किए हैं उन स्किल्स को क्वांटिफाई करते हुए उनका मूल्यांकन करते हुए उनको ये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा वो भी इसी जुलाई से उनको भी शुरू करना है ऐसे बहुत से अभिनव प्रयोग हैं अभिनव चिंतन हैं अभी इनोवेशन की बात हुई हमारे स्टार्टअप एक्टिविटीज़ की बात हुई हमारे पेंटिंग्स की बात हुई हमारे जर्नलिज्म विभाग की बात हुई मैनेजमेंट विभाग की बात हो हमारे सारे स्कूल्स सारी अध्ययनशालाएं हमारे सारे क्षेत्रीय केंद्र सब मिलकर के इस अभियान में जुड़े हुए हैं कि हम छात्रों को किस प्रकार से बेहतर लर्नर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें हमने अपने पूरा छात्रों को भी जोड़ने का प्रयास किया है अड़तीस लाख में अगले दो महीनों में हम लोग कम से कम चार लाख छात्रों को अपने पोर्टल में जो एलुमनी पोर्टल है उसमें हम लोग जोड़ लेंगे और उसके बाद ये गति और भी तेज होगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे सारे के सारे एलुमनीस जो पूरा छात्र का परिवार है वो इस परिहार में परिवार में समाहित हो जाए हमें मालूम है कि हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत व्यस्त हैं लेकिन उनका हम लोग के प्रति प्रेम था उनके अति आवश्यक कार्यों के बावजूद उन्होंने बीच में एक बार कहा था कि मैं आ नहीं पाऊँगा लेकिन फिर उन्होंने स्वयं ही बताया कि नहीं मैं आऊँगा जरूर कुछ भी हो जाए 
ये उनका स्नेह है प्रेम है हम सबके प्रति उनके प्रति हमारा विशेष आभार और स्नेह आदरणीय कपिल कपूर जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं हमने हमेशा उनसे स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया है वे मैंने पहली बार उनसे कहा तुरंत उन्होंने स्वीकार कर दिया हमारे इस आमंत्रण को और भारतीय ज्ञान परंपरा के वह अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं और हम लोगों को अपना पार्थे भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग को निश्चित रूप से विशेष रूप से हम एम हिंदी स्टडीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पर उनके योगदान से निश्चित रूप से हम सबको फायदा होगा प्रमिला रेड्डी जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी वो यहाँ उपस्थित हुई और उनके उपस्थित से ही हम सबका मनोबल बढ़ता है इसलिए मैं हर बार उनसे निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपना आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय परिवार को देती रहे क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं और उनके आशीर्वाद के कारण ही हम लोग लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार Thank you, sir, for taking forward the legacy of late Professor G. Ramreddy. We are to, truly blessed to have you, sir. You have set an example of expansion and then expansion management. Thank you, sir. Thank you once again. Following the footsteps of the government of India to promote innovation and startups, we encourage our students to innovate, and we have a dedicated center for it. And the center is NCIDE. With the help of faculty members. This center organizes several activities, workshops, events, etc., to promote innovation and startups. May I once again request Dr. O. P. Sharma to come up the dais, please? Director NCIDE. I would now call upon the winners and achievers. Let us begin with the winners of the Idea Competition 2022. there are three consolation prizes concept uh, and the winners are lata devi for animal tracker jagannath das basna for his idea sustainable real estate at one platform and mansoor ahmed bhati for school ahead alarm लता जी बहुत दूर से शिमला से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सूर्या गांव से आई हैं थर्ड प्राइज गोज टू मिस्टर सलील मेहता फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बाय ग्रे वाटर यूजर इन कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स second and first prize winners although they are not present but i would like to call upon the names second prize goes to mr mukesh ghansham bisane for utilization of biomass ash in agriculture and first prize goes to venkat shrinivas p for sustainable transportation with renewables and energy <laughs> to recognize efforts of our students and budding entrepreneurs and provide them with a common platform Ignu had organized Startup Fest 2023 where the students and ML alumni participated to promote and encourage those budding entrepreneurs we would use this event to give appreciation certificates to them i would now call upon the names of the students and request them to come up with their uh, co-founders in two groups on the dais the names are mr tapanjit singh mr himanshu sagar मिस्टर चंदन ये एक ग्रुप्स में आए प्लीज
दूसरा ग्रुप तैयार रहे मिस्टर उज्ज्वल कपूर मिस्टर चंद्रशेखर मंडल और मिस्टर संचित अग्रवाल मिस्टर चिराग आप भी अपने को फाउंडर्स के साथ तैयार रहें मंच पर आने के लिए दूसरा ग्रुप कृपया स्टेज पे आए आइए आगे आइए Thank you, sir, and congratulations to all the students. Uh, may I request our Vice Chancellor to felicitate our guest of honor, Padma Bhushan, Professor Kapil Kapoorji, and uh, and Shrimati Pramila Reddy, ma'am. Yes, sir. Guest of honor. हाँ सेम होगा सर लेडी इधर से पहले सर का होगा पहले हमारे guest of honor का है सर
थैंक यू सर वी आर प्रिवलेज टू हैव विद टूडे एन एमिनेंट स्पीकर a renowned linguist padma bhushan professor kapil kapoor sir there is hardly anyone in academia who is not aware of this voracious reader and prolific writer his excellence in teaching and research has benefited the society at large jnu has been privileged to have sir as rector we are truly honored to have you sir with us today may i request you for your address please सबको मेरा सादर नमस्कार माय ग्रेट रिस्पेक्ट टू द डिस्टिंग्विश्ड वेनरेबल गेस्ट ऑफ टीच सिटिंग हेयर अवर रजिस्ट्रार साहब सत्यकाम जी अवर वाइस चांसलर साहब मिनिस्टर साहब एंड उमा जी and of course all of you fellow teachers and uh, students hopefully some but many of you who were perhaps in jnu do also i have uh, very mixed feelings the first uh, feelings that comes to me is that professor nageshwar rao ji for some reason has gone out of the way to uh to shower an honor and blessing on me and i always feel that in life i've always got more than what i deserve and this is one of the things that i i feel about thank you very much sir the it's a very auspicious day because uh, to remember one's elder shri ram reddy ji and to commemorate his memory by by organizing uh, a kind of uh, academic conclave where all the faculty and the students who have done such good work in an institution that was founded by him the first of its kind and the one today the largest perhaps in the world on that day to bring together the people today who are making this miracle work this miracle work and in such a good way you see such a strongly academic academic uh, you know efficiency and academic success and academic achievement we've seen so many teaching groups and so many young people who have uh, put together their ideas in the form of either materials or or have innovated creatively done things and therefore it's only natural that i feel i feel that uh, i am in a very great institution today and it's a matter of very great honor for me to be here of course our honorable minister of state shri subhash sarkar ji he has always been i have had the occasion to be uh, in uh, a place where he was he was like this today he was blessing some academic institution he is always he is such a humble person and such a simple person and at the same time deep very deep deeply silent generally but when he speaks it speaks volumes of all that he has achieved and all that he is now doing for our education i am very very happy sir that i have the opportunity to share some ideas in your presence uh, since i am branded as indian knowledge systems that's the kind of branding i bear 
since 1975. I thought that today, uh, one small thing I must share with you, because I am, I am a serious person apparently, but basically I'm not a very serious person, as my students know. You see, when Sri Ram Reddy ji established Indira Gandhi National Open University, we then realized the right name for our Jawaharlal Nehru University. In those days, we used to have so many strikes that the teaching was thwarted and halted. So we said, now we have Indira Gandhi National Open University and Jawaharlal Nehru Shati University. <laughs> you see, in those days, so that was, that was the idea we got when this was set up. This is just to lighten the... Now, I thought I'll share... It is always a problem. We talk about the knowledge of India and talk about it in the language. This is a bit of a wisdom. And if you go anywhere in एक प्रश्न आपके सामने आता है कौन सी भाषा में बोले इसलिए एक प्रकार की प्राकृत जिसमें अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो वही ठीक रहती है मिक्स करके और मैं आज क्योंकि मुझे 20 मिनट और 20 में भी अब शायद मुझे 15 ही किस हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब लेट हो रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं <laughs> जी सो नाइस ऑफ यू सर आज मैं एक सामान्य रूप से कि भारत का जो ज्ञान है या जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका पश्चिम के संबंध में पश्चिम के परिपेक्ष में उसकी क्या विशेषताएं हैं इन पे ही बात करूंगा भारत के ज्ञान परंपरा की जो कंटेंट है जो डिसिप्लिन्स हैं जो उसके ग्रेट थिंकर्स टीचर्स और टेक्स्ट की जो ट्रेडिशन रही है वो वो कहीं और कई जगह बोले हैं किए हैं पर आज मैं वही बिंदु लूंगा कि अगर हम पश्चिम के साथ पश्चिम के संदर्भ में देखें तो हमारी ज्ञान या ज्ञान परंपरा की विशेषता क्या है सबसे पहले ज्ञान की अवधारणा उनका मेटाफर है नॉलेज इज पावर यू नो वेस्ट का मेटाफर है नॉलेज इज पावर एंड बाय दैट दे मीन पावर टू बी एक्सरसाइज्ड ओवर अदर्स to exercise dominion. If you remember Genesis, mein, because God is the possessor of knowledge, man has no right to knowledge. And when Adam makes the mistake of biting an apple of knowledge, he's expelled because man doesn't have. Knowledge has to be the priority, the privilege, privilege of God, power. And Therefore, from that time, and remember he says that uh, I made you in my own image, and the, this, uh, the fish of water and the fowl of the air are for you to enjoy, exercise dominion over them. This is Genesis, Bible, exercise dominion over them. So knowledge, knowledge is power to exercise dominion over others. And in 16th century, Descartes on method, Descartes says, the goal of knowledge is to bend nature to man's purpose. You see, prakriti ko modna todna, manushya ke jeevan ko aur sulab karne ke liye. Aur wo do cheeze, dominion over everybody, over others, and bending nature for one's own comfort, ye western civilization ka, western civilization ka hallmark hai. There is not a year I remember since 1960 when some Western power or the other was not fighting a war somewhere. Fighting a war somewhere. So dominion or knowledge is power. Ye unka metaphor hai. Hamari gyan ki abdharna kya hai? Gita mein dikha hai. Nothing purifies like knowledge. Purifier. Knowledge is a purifier. Knowledge does not give you the power to exercise dominion on others, it gives you the power to purify yourself, the power over self. So great purifier, even greater than fire, knowledge is a purifier. So, jnana ki jo sadhana hai, 
वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए है हमारे यहाँ और वहाँ ज्ञान की साधना दूसरों के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने के लिए है ये बहुत बड़ा भेद है और इससे पूरी सिविलाइजेशनल यू कैन ट्रैप मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में पहले बात दूसरी बात ज्ञान ज्ञान हमारे यहाँ अखंड है ज्ञान को विभाजित नहीं किया जा सकता और ये जो डिसिप्लिनरी फॉर्मेशंस हैं कि ये जोग्राफी ये सोशोलॉजी ये साइकोलॉजी ये फिजिक्स ये दिस डैट ये सारे आर्टिफिशियल ये जो डिसिप्लिनरी फॉर्मेशंस हैं ये कई बार तो इसलिए भी बनते हैं कि डिपार्टमेंट में नंबर बढ़ गया टीचर्स का किसी और को भी प्रोफेसर बनना है तो चलिए डिपार्टमेंट को बांट के एक और डिपार्टमेंट बना दें तो फिलॉसफी में से साइकोलॉजी बाहर निकल गई और साइकोलॉजी का प्रोफेसर बन गया एक ज़माने में इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज भी होती थी फिर लैंग्वेज लिटरेचर से बाहर निकल गई फिर लैंग्वेज में से लिंग्विस्टिक्स निकल गई और अब लिंग्विस्टिक्स वाले भी दस प्रकार के लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं और देर आर इंस्टीट्यूशंस जहाँ हर एक प्रकार का तो देर इज़ दिस वेरी प्रोफेशनल कमर्शियल रीज़न बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोटी मोटी डिसिप्लिनरी फॉर्मेशन हैं ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेज आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज नेचुरल साइंसेज टेक्निकल साइंसेज एंड प्रोफेशनल साइंसेज ये सारे दीज आर ऑल क्रिएटेड दीज आर ऑल अवर डिविजन्स डिविजन्स टू 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 डिवाइड एट इन टू डोमेन्स डोमेन्स में बांट के और उसको फिर एक प्रैक्टिकल शेप देना इट इज़ मोर ए पैडागॉजिक पैडागॉजिक पर हमारे यहाँ ज्ञान अखंड है भर्तृहरि शी मैंशन भर्तृहरि आई थिंक भर्तृहरि सेस के चार वेद हैं वो चार नहीं हैं वेद तो एक ही है क्योंकि वेद का अर्थ है विद धातु से ज्ञान वेद का अर्थ है ज्ञान ज्ञान तो एक ही है हम अपनी सुविधा के लिए उसको बांटते हैं सुविधा के लिए और इसलिए जब अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जब लिटरेचर से इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश का प्रोफेसर था लिंग्विस्टिक्स में गया लैंग्वेज में गया लिंग्विस्टिक्स में गया तो वेस्टर्न चौम्सकी गया तो फिर से सोचा अपना भी एक बड़े पंडित जी की कृपा से अपना भी पढ़ने लगे तो पानी नहीं पढ़नी नहीं पढ़ा अब जब पानी नहीं की व्याकरण पढ़ी तो दर्शन भी पढ़ना पड़ा दर्शन भी पढ़ना पड़ा विदाउट फिलासफी यू कैनॉट जैसे मैं एक सूत्र देता हूँ पानी नहीं का विराम अवसान है विराम अवसान है टू पॉज इज टू एंड अब ये ग्रामर का रूल है कि जहाँ पॉज होगा वहाँ आप नुकता लगा देंगे बट लाइफ का भी यही है चरवयाती चरवयाती इसीलिए कहते हैं बिकॉज टू पॉज इज टू एंड सो इम्ब्रिकेशन दर्शन का व्याकरण के साथ और जब आप पोइटिक्स में लिटरेचर की बात करते हो तो उसमें भी दर्शन उसमें जब आप त्रिगुणा त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात करते हो या पंचकोश की बात करते हो तो वो उसमें इम्ब्रिकेटेड होता है हमारे यहाँ जो जैसे पतंजलि का जो महाभाष्य है द ग्रेट कमेंटरी इट इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॉलेज उसमें देर इज नॉट ए डिसिप्लिन विच विच ही डज नॉट ब्रिंग ब्रिंग इन एंड अपॉन लैंग्वेज फैक्ट्स भाषा के किसी चीज़ को समझने के लिए वो हर प्रकार के विभिन्न विभिन्न जो जो विधाएँ हैं ज्ञान की उनको वो लाता है उसमें और दैट इज एन एग्जाम्पल कि हमारे ये अखंडता है अब ये अखंडता वेस्ट में पीपल डू नॉट ट्रीट इट डोंट थिंक इन दीज टर्म्स क्योंकि देखिए कार्टिजियन सेपरेटनेस ऑफ रियालिटी कि हर चीज़ अलग अलग है हर चीज़ अलग अलग है सेपरेटनेस ये उनका मूल सिद्धांत है हर चीज़ अलग है ये हमारे हमें भी बीमारी लग गई ना अस्मिता की आइडेंटिटी की मैं मैं हूँ मेरी अपनी आइडेंटिटी है हमारे यहाँ तो क्या आइडेंटिटी थी हम सब ब्रह्म के अंश थे सभी ये आइडेंटिटी थी अब मैं कपिल कपूर हो गया खत्री हो गया पंजाब का हो गया किसी गांव का हो गया और सबसे अलग हो गया सेपरेट हो गया तो सेपरेटनेस कटीजियन सेपरेटनेस उनका एक मूल सिद्धांत है उनके समाज का 
इसलिए वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन या सोसाइटी है वो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट से ही इवॉल्व हुई है संघर्ष नेचुरल है उसमें क्योंकि उसमें बेसिकली सेपरेटनेस है इसी सेपरेटनेस के कारण जो ज्ञान भी है उसको भी वो भिन्न भिन्न और फिर उसकी हैरारकी बनाते हैं हैरारकी बनाते हैं तो कि उसको किसी को किसी अलग करके ये दूसरा हर चीज़ के ऊपर पूरा व्याख्यान हो सकता है परंतु मैं इन जो मिनट हैं उतने जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अलग अलग वो पूरे गिन जाऊँ तो बड़ी अच्छी बात होगी तीसरी बात ज्ञान और भाषा का संबंध देखिए वेस्ट में पश्चिम में भाषा नाम देती है चीज़ों को जो के अस्तित्व में हैं प्रायर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स उनको नाम देती है नेमिंग करती है लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स नेम्स नेम्स थिंग्स ये 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 पेड़ है ये फूल है ये पत्ता है ये ये है ये ये जो इन चीज़ों को नाम देती है देखिए ये भी सेपरेटनेस से ही फ्लो करता है लैंग्वेज को नाम देना सेपरेट फ्लो कर क्योंकि नाम देना एक चीज़ को अलग रिकोगनाइज करना फिर उसको नाम देना और फिर उसको नाम देना फिर उसको नाम देना नाम देना तो वहाँ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशनल है पर हमारे कौशल्या के भर्तृ हरि कौशल्या के कह देते हैं कोई बात नहीं के भर्तृहरि जो हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते सारा ज्ञान भाषा से ही जनित होता है क्या मतलब है कि भाषा नाम नहीं देती सत्ता को सत्ता रियलिटी को भाषा सृजन करती है सत्ता का लैंग्वेज क्रिएट्स रियलिटी इट डज नॉट नेम रियलिटी अच्छा ये बात जे में भी बच्चों को थोड़ी कठिन लगती थी समझने पर बड़े ही आसान है जैसे अगर मैं एक शब्द बोलूं बिल्ली कैट कैट हम सब जानते हैं ना बिल्ली सब जानते हैं आप समझ गए अगर आपने समझ गए अगर मैं पूछना शुरू करूं कि आपके दिमाग में जो बिल्ली आई उसका रंग क्या है उसमें क्या है आपकी बिल्ली खड़ी है कि बैठी है आपकी बिल्ली अच्छी लग रही है कि डरावनी लग रही है तो आपको इस ऑडियंस में डेढ़ सौ बिल्लियाँ एक शब्द से डेढ़ सौ बिल्लियाँ सो शब्द जो है शब्द तो एक संकेत है संकेत है और वो जो संकेत है वो एक सत्ता को निर्माण करता है ये हमारा मानना है कि भाषा सृजनात्मक है नामात्मक नहीं केवल सृजनात्मक है सत्ता को सृजन करती है इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट रादर दैन रिप्रजेंटेशनल और भर्ती तो कहते हैं कि देखिए बड़ा नाम बड़ा फैशन चला था डरीडा का सब जो डरीडा डरीडा और डेफरेंस और डिफरेंस और डिफरेंस और डिफरेंस करने सब लोग सेमिनार भी करते थे क्योंकि भारत में यूनिवर्सिटियाँ अमेरिका से पाँच साल बाद उसी विषय पर सेमिनार करती हैं क्योंकि पाँच साल लग जाते हैं ना एटलांटिक से इधर आने में फैशन को अगर वो मेटाफर पे सेमिनार करेंगे तो पाँच साल बाद हम लोग भी मेटाफर पे करेंगे वो इस पे करेंगे तो हम भी करेंगे क्योंकि हम हमें इस शिक्षा ने हमारी शिक्षा ने हमें हमारे माइंड्स को ट्रांसलेट कर दिया है वी आर ट्रांसलेटेड माइंड्स एंड वी आर ट्रांसलेटर्स बेसिकली वो अंग्रेज़ों ने तो एटीन में कहा था कि हम इंटरप्रेटर बनाएंगे अपने में रूलर्स में और लोगों में और इंटरप्रेटर शब्द को आप 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पढ़ें तो वो क्या ओपिनियंस में वैल्यूज़ में मॉरल्स में इंटेलेक्ट में वो हमारी तरह होंगे वैसे दिखेंगे इंडियन क्योंकि हमें इंटरप्रेटर चाहिए अब इंटरप्रेटर की हिंदी क्या है दो शब्द हैं बिचोलिए और दलाल सो so, अंग्रेज़ी भाषा नीति जो थी वो बिचोलिए और दलाल पैदा करने के लिए थी और आप और हम आज भी वही हैं वही हैं बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल क्योंकि पीपल जो हैं मासिस एट्टी नाइन परसेंट ऑफ इंडियंस को तो अंग्रेजी नहीं आती 89 परसेंट को नहीं आती जिनको आती है वो राज करते हैं और वो करते क्या है 
वो ज़्यादा किताबें कौन सी पढ़ते हैं वेस्ट की पढ़ते हैं उनकी ही पढ़ते हैं उनके ही विचारों को फैलाते हैं इसलिए हमको गांव का आदमी जो है वो बैकवर्ड बैकवर्ड लगता है अभी उस, उसको हमें डेवलप करना है है ना ये जो डार्विनिज़म है डार्विनिज़म सोशल डार्विनिज़म पोलिटिकल डार्विनिज़म ये सारी डार्विनिज़म अराइज फ्राम वॉट फ्राम द फैक्ट दैट इन दस्टर्न सिविलाइजेशन मैन इज़ ए फॉलन क्रीचर मैन इज़ ए फॉलन क्रीचर उसको उठाना है तो उन वहाँ से उनकी डेवलपमेंट का फिक्सेशन डार्बनिज्म और एवोल्यूशन वहाँ वहाँ से एवोल्यूशन शुरू होता है बट हम तो ब्रह्म के अंश हैं हमें क्या डेवलप करोगे आप किसको करोगे डेवलप हम हमारा तो चक काल चक्र है उनका टाइम लीनियर है और लीनियर में डेवलप करते हैं जैसे समय बीतता है चीज़ें इम्प्रूव करती हैं आप वेस्ट में किसी से पूछिए कि पहले अच्छा था कि अब अच्छा है वो कहेगा पहले तो वो लाइफ वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल यू नो स्लैश एंड मड इन द रोड्स बट टूडे लुक वट वंडरफुल लाइफ वी हैव इंडिया में किसी से पूछ लीजिए पहले ठीक था कि अब ठीक है कहेगा अब तो सब बेकार हो गया <laughs> अब तो सब बेकार हो गया क्योंकि हम लोग चक्र साइकिल टाइम में एक युगों के हिसाब से खलयुग में जो पाप का घड़ा भरेगा और हम कहते हैं कि जल्दी भरे ये पैसिमिज्म नहीं है ये ऑप्टिमिज्म है कि जब भर जाएगा तो दिस चक्र विल स्टार्ट अगेन एंड बेटर टाइम विल कम सो दिस इज बो वेरी बेसिक डिफरेंस इन इन दिस दिस नोशंस टू नोशंस एंड देन ज्ञान की संस्कृति कल्चर देखिए दुनिया में दो हैं ज्ञान की संस्कृतियाँ सिर्फ दो एक अब एब्राहमिक एब्राहमिक को एक प्रोफेसर साहब ने कहा अब्रह्मिक एब्राहमिक और दूसरी वैदिक दो ही कल्चर हैं दो हैं अब्राहमिक में से तीन सिस्टम निकले जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हमारे में वैदिक से चार निकले सनातन बौद्ध जैन और सिख हमारे चार निकले और बेसिक भेद क्या है बड़ा ध्यान से समझिए भेद क्या है जो एब्राहमिक नॉलेज कल्चर है वो थियोसेंट्रिक है गॉड सेंट्रिक वो गॉड सेंट्रिक है एक गॉड वन गॉड वो एक ईश्वर और वो भी फॉर्मलेस फॉर्मलेस जिसको आजकल के लोग बहुत ही हाइट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मानते हैं गॉड वन एंड फॉर्मलेस एक ईश्वर बट वो गॉड एक तो है और फॉर्मलेस तो है बट वेयर इज द लॉजिकल फॉल्ट लाइन एट्रीब्यूटलेस नहीं है निर्गुण नहीं है निराकार है पर एब्राहम ए गॉड निर्गुण नहीं है स्पिनोजा सेस दब्राइक गॉड इज एन एंग्री गॉड अब एंगर इज नॉट ए गॉडली प्रॉपर्टी एंगर इज ए एंगर इज ए गुण तो निर्गुण नहीं है इसी कारण से तीन एक ईश्वरवादी लोग आपस में लड़ते हैं एक ईश्वर पर मेरा एक ईश्वर तुम्हारा नहीं वो एक ईश्वर तीनों के गुण अलग अलग हैं इसलिए उसमें लड़ते हैं अब हमारी तो कैफेटेरिया अप्रोच है टू गॉड नहीं मानना ना मानो मानना है एक को तो ब्रह्म दो मानने तो सीताराम ज्यादा मानने तो इक्यावन देवियां हैं जो मर्जी ले लो किसी को नहीं मानना पत्थर उठा के ले आओ उधर नदी से उसे एक जगह धो के रख दो जैसे धन्ना भगत ने रखा था रोली लगाओ रोज उसकी स्थापित कर दो पच्चीस साल सेवा करो वही भगवान बन जाएगा वो भी नहीं यू योर सेल्फ आर ए पोटेंशियल गॉड हमारे यहाँ सीरियल बुद्धाज का जो कॉन्सेप्ट है कि टेन थाउजेंड बुद्धाज तो जब ये गलत समझा गया कि यास्क ने कहा तेती करोड़ देवता वो तैतीस करोड़ नहीं है कोटियां हैं थर्टी थ्री कैटेगरीज ऑफ गॉड्स गॉड कैटेगरीज और गॉड नहीं देव हमारे यहाँ गॉड प्लीज हिंदू धर्म में गॉड नहीं है विद ए कैपिटल जी गॉड है ही नहीं आपके छह दर्शन जो आस्तिक दर्शन हैं 
वह मीमांसा सांख्य और वैशेषिक उसमें गॉड तत्व है ही नहीं सिर्फ योग में ईश्वर है और वो ईश्वर जो है वो स्मृति ही न उसे यादाश्त ही नहीं है आपने उसे प्रेयर किया कि मेरी रेलवे की टिकट दिला दो भगवान मुझे जाना है मिल नहीं रही उसे याद ही नहीं रहना क्योंकि हमने भगवान को भी तो या ट्रैवल एजेंट या मेडिकल डॉक्टर बना रखा है ना फंक्शनल उसे कई काम दे रखे हैं तो अगर उसको मेमोरी ही नहीं है हमारे यहाँ गॉड नहीं है वी एन वी हैव गॉड्स विद स्मॉल जी हमारे अवतार हैं अवतार जो हैं उनकी हम जन्मदिन भी जानते हैं मरने का दिन भी जानते हैं और उनका जीवन कितना कष्टदायक रहा वो भी जानते हैं कृष्णा डाइड एन एनिमल डेथ राम टुक जल समाधि जल समाधि बिकॉज इज ओन यंगर ब्रदर हुम ही लव्ड लक्ष्मण ही ऑल्सो टुक जल समाधि इन सरयू वैन यू नो ही वॉज एक्सपेल्ड बाई राम फ्रॉम हिज किंगडम तो एक पूरा आल्टरनेटिव इसलिए उनकी कल्चर जो है उनका ज्ञान जो है सारा भगवान पे केंद्रित है जितनी मिडीबल स्कॉलरशिप हुई यूरोप में चर्च स्कॉलरशिप इट वॉज ऑल अबाउट गॉड नेचर ऑफ गॉड नेचर ऑफ मैन मैंज रिलेशनशिप टू गॉड एंड इफ मैन कमिट्स अ मिस्टेक देन हाउ टू गेट रिडेम्पन ग्रेस उनका भगवान कॉन्स्टेबल है चलान काटता रहता है चलान काटता है और इसलिए आदमी को अपने आप को बचाने के लिए उसके प्रेयर कन्फेशन रिडेम्पन करनी पड़ती हमारा तो भगवान कृष्ण हमारा हम कृष्ण के कृष्ण तो हमारा सखा वय का घोड़ा बना लें ये ब्रज वाले कहते हैं हम तो उसका घोड़ा बना लें सो दी दी होल नोशन नॉलेज दी ए कल्चर नॉलेज कल्चर विच इज़ गॉड सेंटर्ड फॉर फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स थर्टीन हंड्रेड ईयर्स focused only on god they produced great thinkers i am not saying marcus aurelius saint augustine very great thinkers but the limitation was it was a knowledge which was directed at god and man's relation to god but our knowledge culture vedic knowledge culture is a jeev centric jeev beings living beings not god aap aap apne granth dekh lijiye panini ki puri ashtadhyayi pad jayiye आप अपने टेक्निकल ग्रंथ पढ़ लीजिए वो एक बीच में आके मंगलाचरण क्योंकि हमारी कल्चर में है कि कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो पहले दिया जलाते हैं नमस्कार करते हैं बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो माँ के पैर छूता है या दही खाता है या हनुमान चलीसा हनुमान जी का नाम लेता है ये एक, एक मंगलाचरण है बट नो टेक्स नो इंडियन टेक्स्ट इंटलेक्चुअल टेक्स्ट हैज़ एनी थिंग टू डू बट विद बट विद द प्रैक्टिकल लाइफ चाहे आप धर्मशास्त्र देख लीजिए चाहे आप ज्ञान शास्त्र देख लीजिए फिलोसफीज देख लीजिए पूरे दर्शन जो हैं सर्व दर्शन संग्रह सोलह सोलह दर्शन हैं हमारे यहाँ उनका क्या पर्पज़ है उनका पर्पज है कि आप अपने जीवन में अपने जीवन में जो चार चीज़ें हर व्यक्ति को चाहिए उनको ठीक तरह से कैसे रियलाइज कर सकते हो वो चार चीज़ें अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो लोग कहते हैं कि प्रवचन शुरू कर दिया पर अंग्रेज़ी में बोलता हूँ तो मान लेते हैं मटीरियल वेल बींग फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स हैं जी मटीरियल वेल बींग फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स एंड एंड ना फर्स्ट ऑफ ऑल राइचियसनेस राइचियसनेस धर्म राइचियसनेस देन मटीरियल वेल बींग अर्थ देन फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स काम एंड देन फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस बूढ़े हो जाते हैं मेरी तरह जब वेदांति हो जाते हैं वेदांति तो नहीं होते पर वेदांति हो जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि यार इन झंझटों से मुक्ति मिलनी चाहिए फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस ये कोई इट वॉज नॉट बेस्ड रिलीजन इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ हर दर्शन हमारा जो है वो हमको ये बताता है कि कौन से तरीके से आप अपने जीवन को में ये चीज़ें सिद्ध कर सकते हो इसमें कोई भगवान का चक्कर नहीं है कोई मोक्ष भी बाद में जोड़ा गया मोक्ष पहले नहीं था बाद में जोड़ा गया चलिए नेक्स्ट देखिए भारत ज्ञान और विश्व हम दुनिया के ज्ञान की मानस गंगोत्री हैं हमने हमने जो हमारी जो कंसेप्चुअल इन्वेंशंस हैं उनके बगैर कोई भी मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम 
देन नाइन न्यूमरल्स उन न्यूमरल्स को हम लोग अंग्रेज़ी फॉलो करके कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स पर अरब्स क्या कहते हैं उनको अरब्स हिंद से हिंद से अरब्स का नाम है उनका हिंद से हिंद से तो नाइन न्यूमरल्स जीरो डेसिमल सिस्टम पाई की वैल्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी वेन द इजरायली प्राइम मिनिस्टर वन स्पोक ही सेट द स्विस इन्वेंटेड टाइम द स्विट्जरलैंड स्विस इन्वेंटेड टाइम बट वी द जूस इन्वेंटेड अटर्निटी आई थॉट अबाउट इट एंड आई सेट वी इन्वेंटेड इन्फिनिटी अनादि अनंत we invented infinity the concept of infinity the pi decimal theorem no you can go on and you can go on counting the first technical books in for example first grammar first book of phonetics first book of social science kalpa griha sutra shara sutra the first book of so the you know you can go on and on i have an article image and image self image where i have enumerated ke how many things तो जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके बगैर जिनके बगैर साइंस नहीं या मैथमेटिक अरिथमेट नहीं चल सकता वो तो हमारी इन्वेंशन है सो वी आर दी स्रोत सोर्स एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस 19 सेंचुरी में अट्ठारह में, में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 123 ग्रंथ हमारे ट्रांसलेट किए करने शुरू किए बानवे नाइन्टी हो गए हैं ट्रांसलेट इन इंग्लिश और वो सारे फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए और मैक्स मूलर ने 50 वॉल्यूम में बहत्तर ग्रंथ हमारे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जो बाद में यूरोपियन लैंग्वेजेस में हुए द एंटायर 19th सेंचुरी यूरोप वाज डूइंग इंडियन थॉट एंड संस्कृत द वे आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग कॉमर्स एंड आई टी आई टी दीज डेज द एंटायर यूरोपियन यंग पीपल वर डूइंग संस्कृत एंड इंडियन नॉलेज एंड द रिजल्ट इज रिजल्ट इज believe me the contemporary european thought is a pedigree is in our our indian 19th century what they learned in 19th century i'll give you very simple example ferdinand de saussure is called the father of structuralism and structuralism to post modernism is the contemporary european thought structuralism se post modernism tak and structuralism ka father tha saussure who was saussure he was professor of sanskrit in geneva university and his phd was on genitive case in sanskrit roman jacobson the great jew who worked on language loss you see the russian formalist what did he work on he worked on rigved on, on vedant vedantic mythology and trubetskoy trubetskoy the great uh, structuralist phoneticist of paraha university paraha university he worked on the structural phonology structural phonology but his phd was on rigveda was on rigveda three great thinkers end of 19th century who shaped the european thought they were all scholars of sanskrit and they had worked on sanskrit literature and structuralism is the idea system that they generated and as you know the entire 20th century has been a movement from structuralism to post 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 i don't know what but basically what did the indian thought do to the european mind two thing basically what it did was to say wo jo logos ka concept tha script ka ke script nahi word sound and that meant uncertainty the certainty that the western mind had certainty that they are right that this is the truth that this is one truth this is one god and this is one reality that certainty was lost you are familiar with heisenberg's uncertainty principle you are familiar with post structuralist uncertainty of meaning and you are familiar with that when you break the atom in a cyclotron you look at it from this side it dances in a different way you look at it from that side it dances in a different way so everything is uncertain that uncertainty jo ke indian mind ki ke basic input hai hamari ke it is difficult to know kya sach hai wo janna bada kathin hai hamare yahan knowability there is no knower there is no knowability and there is nothing to know because you cannot know all when we say i know what i mean is this is how i say what i know 
This is how I say what I know. So that uncertainty. Time ho gaya? But I have points left. I have points left. But then it's all, I don't want to, sir, impinge on you. Tell me, sir, honestly, should I? Should I take one or two points more I can take and then? Achha, dekhi, ab moti cheezo mein aate hain. Ye to intellectual, philosophical jada tha. Pahla dekhi, humare haan, copyright nahi hota. Knowledge ka. Ye western contribution hai. Humare ko bhi bari lag gai hai. Copyright humare haan nahi hota. There is no copyright of knowledge. Gyan na bikta hai, na gyan becha jata hai, na gyan ka koi malik hota hai. Malik nahi hai. Copyright nahi hai humare haan. Bada important hai ye. Jab humare bachche, JNU mein, Amphil ke bachche, un dino mein hum cyclo style karte the. Jab koi prashan uthta tha, to uska jawaab sochte the, to jo jawaab uthta tha, usko cyclo style karte the. Cyclo style karke parche baantte the. Jab bachche Amphil likhte the, तो मेरे पास आते थे कहते थे सर मैं ये कोट करूंगी और आपका नाम दूंगी तो मैं क्या फिर कोट मत करना फिर कोट मत करना क्योंकि ये जो आइडियाज हैं ये मेरे को कहां से आए आप लोगों को पढ़ाते हुए आपके प्रश्न जो पूछे उसी से आए ना तो ये मेरा थोड़ा है तो नाम देना है तो मत कोट मेरा नाम तो मत करना यू कैन कोट द एंटायर थिंग बट कोट इट एज योर ओन क्योंकि ज्ञान की कोई बोती किसी के मालिक मैं मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन से आ थिंकर्स थे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में से बोल रही हैं मैं अपने आप तो नहीं बोल रहा ना तो कॉपीराइट नहीं है नंबर टू हमारे यहाँ कोई ओरिजिनलिटी नहीं है देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ औरिजिनलिटी जयंत भट्ट ए ग्रेट लॉजिशियन न्याय मंजरी वाला जयंत भट्ट ही सेज वट इज़ औरिजिनलिटी There is nothing original. All you have is rearrangement of ideas. Rearrangement of ideas. हमारे बड़े से बड़े thinker, बड़े से बड़े से writer, जब लिखने writer नहीं कहना चाहिए composer, क्योंकि oral tradition में oral composition होती थी. जब वो compose करते थे, तो वो start करते थे कि मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा. वो तो जो पतंजलि कह गए हैं, मैं उसको समझा रहा हूँ. Our great minds they disclaim originality to hide actual originality the disclaim unlike the west where everybody claims originality you see everybody claim husband wife bhi debate karenge na mr and mrs do paper likhenge to wife husband ko disagree karke ki this is my original idea and wife will say it is my original idea so there they claim originality to hide absence of originality in our no great thinker claims originality thirdly hamare yahan koi bhi purvacharya galat nahi hai nobody says ke jo pehle wo jo the jinse main disagree kar raha hu wo ye bhi nahi kehte main disagree kar raha hu ke main ye keh raha hu jinhone ye kaha wo ye nahi kehte wo galat the kya hai convention us samay ye gyan tha us samay ye gyan tha so purvacharya is never wrong he is never wrong this is another feature and then gyan or actual tradition hai hamare yahan dekhiye tradition shabd ko bahut galat tarah se istemal karke opposite to modern modernity tradition shabd ko badnam kar diya par tradition hai parampara parampara kya hai par para ye phir ye फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ए लिंक्ड चेन ए चेन ऑफ टैक्स एंड थिंकर्स ए चेन ऑफ टैक्स एंड थिंकर्स और हमारे यहाँ हर डिसिप्लिन में हर डिसिप्लिन में फ्रॉम बीसी टू राइट अप टू नियरली मॉडर्न टाइम्स यू हैव अ टेस्टेड ट्रेडिशन बिकॉज वी हैव ए टीका परंपरा ओरल टैक्स होती हैं ओरल टैक्स बड़ी ब्रीफ होती हैं बड़ी कठिन होती हैं उनको समझाने के लिए ग्रेटर माइंड्स राइट ए कमेंट्री और कमेंट्रीज भी आठ प्रकार की होती हैं पंजिका से लेके महाभाष्य तक वो कमेंट्रीज लिखते हैं और वो कमेंट्रीज के अगर आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आपको ईसा से सातवीं शताब्दी पहले ईसा से नौवीं शताब्दी पहले यास्क से शुरू करके 
पानिनी सातवीं शताब्दी पहले पढ़ के अट्ठारहवीं शताब्दी के अंत में नागेश भट्ट कन्नड़ में कर्नाटक में जो लिख रहे हैं व्याकरण सिद्धांत मंजूषा वो लगातार टेक्स एंड थिंकर्स पढ़ने के बाद यू बिकम द मास्टर ऑफ द डिसिप्लिन इसी सच ए लॉन्ग ट्रेडिशन अटेस्टेड ट्रेडिशन क्योंकि ओरल होती थी टेक्स छोटे होते थे दे वर ऑल कैप्ट इन द माइंड द ह्यूमन माइंड हैज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन पैरल प्रोसेसर्स अनलाइक द कंप्यूटर विच हैज फाइव पैरल प्रोसेसर्स एंड वी आवर पंडित्स द मैन ऑफ नॉलेज दे यूज टू एक्सप्लॉयड द पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड दे कैप द एंटायर बॉडी ऑफ लर्नड लिटरेचर इन देयर माइंड आई हैड द प्रिवलेज ऑफ एक्चुअली मीटिंग वन ऑफ दैम पेरी सूर्य नारायण शास्त्री जी वैन ई वॉज एटी फोर एंड आई मैट एन अदर पंडित भागवत शास्त्री जी जिनका वाक्य मैं हमेशा कोट करता हूँ ही वॉज एटी एट एट दैट टाइम भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह दैट वॉज द लाइन ही यूज टू स्पीक वेन एवर ही यूज टू स्पीक ऑन एनी थिंग तो वो लोग वो बैठ जाते हैं आपके पास तीन घंटे बैठेंगे हिलेंगे नहीं हम आधे घंटे बाद इधर से थक जाते हैं या इधर से थक जाते हैं हिलते जुलते रहते हैं और फिर हमको चाय चाहिए या पानी चाहिए उनको कुछ नहीं चाहिए और हम फिर किताबें ढूंढते हैं हम टीयर स्टूडेंट्स को रोब देने के लिए कहते हैं कि प्लेटो ने क्रेटिलस में ये कहा किसी ने पूछ लिया जी सर ये कहाँ पे कौन से पेज पे कोई नहीं कल बताऊँगा होपिंग के कल वो भूल जाएगा वो फिर हम ढूंढने लगते हैं मिलता नहीं बट दे हैव यू नो लाइक इन ए स्प्लिट स्प्लिट ऑफ ए स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड वेदर इट इज बौद्ध टेक्स्ट और ए जैन टेक्स्ट और समथिंग इट कम्स टू दैम देर देर आर देयर सर्च एंड स्क्रॉल सिस्टम इज सो फास्ट मच मोर फास्ट दैन एनी ऑफ द मशीन्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट वी हैव अबेंडन दैट ट्रेडिशन वी आर नाउ इन ए ट्रांजिशन टू स्क्रिप्टल मोड आजकल तो कंप्यूटर और गूगल और कंप्यूटर है ना टीचर जो है टीचर तो फैसिलिटेटर हो गया है ना उसने तो सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना है और उसने एक सी डी लगानी है आपके लिए बस ये टीचर का रोल है बाकी चीज़ें जो लोग टीचर से सीखते थे हमने अपने टीचर से सातवीं के टीचर से ब्रह्मानंद जी से जितनी अंग्रेजी मुझे आती है मैंने सारी उनसे सातवीं में ही सीख ली और जितनी लिंग्विस्टिक्स मुझे आती है वो मैंने सातवीं में ही उनसे सीख ली उसके बाद किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया हमारे टीचर ने तो वो जो टीचर्स होते थे वो ज्ञानी होते थे उनको एक चौक चाहिए बस और एक ब्लैक बोर्ड और कुछ नहीं चाहिए एंड दे विल दे विल पनिश दे विल पनिश द एरर इनवेरेबली पनिश द एरर ऑफ ए ब्राइट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट दे विल फॉर गिव फॉर वर ए गुड स्टूडेंट दे विल नेवर फॉर गिव द एरर दैट इज हाउ दे यूज टू ब्रिंग अप एक्सलेंस अमंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट तो चलिए ब्रह्मानंद जी याद आ गए अच्छी बात है टीचर्स याद आ गए आई हैड ए जोग्राफी टीचर जो कि उनका कल्बिनेशन ऑफ जोग्राफी होता था कि हर स्टूडेंट से ब्लैक बोर्ड के ऊपर दुनिया का नक्शा बनवाते थे मैप ऑफ द वर्ल्ड एवरी स्टूडेंट इन क्लास सिक्स हैड टू ड्रॉ द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड आई आई एम आई बी सरप्राइज इफ ए टीचर ऑफ जोग्राफी टूडे कैन डू इट आई कैन स्टिल ट्राई बिकॉज आई वॉज ट्रेंड बाई हिम आई कैन स्टिल ट्राई and draw the map of the world on the blackboard so that kind of you know trade relationship the knowledge was transmitted orally from mind to mind mind to mind it was not trans- transferred not transferred through external mediums external mediums external because you see it is only information which can be div- it is only digital knowledge which can be transferred from external mediums digital knowledge but more more much larger body of knowledge is non digital jaise happiness hai jo aapke andar hai sukh dukh hai wo bhi to gyan hai na main aapse puchu aapko kitna dukh hai ke ji mujhe itna dukh hai can you say that you cannot digitalize a large body of inner knowledge inner knowledge and that is where that is where you see that is where the modern system fails entirely anyways coming now to one more question and then i think uh, i will uh, ek ek bada feature chote chote hain hamari parampara bilkul ab achhinn hai tooti nahi matlab grammar ki maine example diya aapko 
सत्रह में नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत मंजूषा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर जो के वेस्ट में एंड ऑफ दी ट्वेंटी सेंचुरी में किसी ने शायद सोचा लिखने का उन्हें सत्रह पचानवे में लिखी कंटिन्यूस है क्यूमुलेटिव है देखिए कोई भी हमारे यहाँ जो थिंकर है वो पिछले थिंकर के काम को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ता तो एक के ऊपर एक क्यूमुलेटिव नॉलेज है क्यूमुलेटिव है और मूवमेंट ऑफ आइडियाज जो है हमारे यहाँ वो फ्रॉम मटेरियल टू आइडियल है हमारे फर्स्ट थिंकर थे चारबाक और हमारा लेटेस्ट थिंकर था आदि शंकराचार्य उनके फर्स्ट थिंकर था प्लेटो और उनका लास्ट थिंकर है कार्ल मार्क्स उनकी मूवमेंट अपोजिट है दे मूव फ्रॉम आइडियल टू मटेरियल वी मूव फ्रॉम मटेरियल टू आइडियल मटेरियल टू आइडियल ओके एंड एनी वेज आई एम स्टॉपिंग एक चीज़ ख़त्म कर देता हूँ सर क्या कि देखिए ज्ञान और धर्म का रिश्ता क्योंकि धर्म की वर्ड है हमारे यहाँ कोई भी ह्यूमन एफर्ट नो ह्यूमन एफर्ट इज वैलिड अनलेस इट प्रमोट्स धर्म अनलेस इट प्रमोट्स धर्म और धर्म कंसिस्ट इन वॉट लोक संग्रह गीता में ना तीन बार आता है शब्द लोक संग्रह वेलफेयर ऑफ द पीपल नथिंग इज जस्टिफाइड नो अचीवमेंट इज जस्टिफाइड इफ इट इज नॉट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो एक प्रश्न उठता है कि धर्म किस में है धर्म ज्ञान में है उपनिषद कहते हैं हाँ इसलिए उपनिषदों का जो हीरो हैं वो है नचिकेता ही आज फंडामेंटल क्वेश्चन बट बुद्ध बुद्धिज्म से नो धर्म कंसिस्ट इन अदर डायरेक्टेड एक्शन ज्ञान में नहीं धर्म कर्म में है कर्म कौन सा दूसरों के लिए किया गया जो हमारे जब हवन करते हैं तो बोलते हैं एक दो शब्द जो लोग ध्यान नहीं देते इदम न मम ये मेरे लिए नहीं है इट्स नॉट फॉर मी आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स राइट एंड बट द पुराना भागवत धर्म में पुराना से दट ज्ञान कंसिस्ट इन भक्ति टोटल सरेंडर द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ इन लाइफ चार पुरुषार्थ हैं तीन मार्ग हैं ज्ञान कर्म और भक्ति और सबसे मुश्किल भक्ति है अनक्वेश्चनिंग अनक्वेश्चनिंग यू नो ओबीडियंस टू समथिंग सरेंडर शरणागति चाहे वो आपका गॉड हो माना हुआ चाहे आपका पिता हो आपकी माता हो जो वो कहे अनक्वेश्चनिंगली उसे करना बहुत कठिन है और आजकल की जनरेशन की तो बहुत ही कठिन है वो उनको तो इतना लॉजिक आता है कि भाई हम और ये हमारे यहाँ क्योंकि देखिए ये मत सोचिए कि हम धर्म के आधार पर चले हैं हमारे यहाँ वाद परंपरा रही है पूर्व पक्ष रहा है कोई भी ग्रंथ निकालिए कौटिल्य उसका कुमारेल भट्ट का तंत्र वार्तिक और श्लोक वार्तिक सातवीं शताब्दी के ग्रंथ हैं कभी निकाल के देखिए अगर उनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन सर महामोहोपाध्याय सर गंगानाथ झा ने की थी ही टुक ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑन ट्रांसलेटिंग वन बुक आजकल तो साहित्य अकेडमी दस रुपए पेज पे एक महीने में दस किताबें ट्रांसलेट करा लेती है हैं सर इतने साल लगे कभी देखिएगा उसका कवर हटा दीजिए और आप किसी से पूछिए ये कब की किताब है श्लोक वार्तिक इज अबाउट अपस्टमोलॉजी तो आपको मैन ट्राई किया हुआ है मेरे बच्चों ने कहा कि सर एटीज की होगी नाइनटीन एटीज की जबकि वो सातवीं शताब्दी की किताब है यू सी इतने ग्रेट ग्रंथ ग्रेट ग्रंथ ऑन सब्जेक्ट्स लाइक ऑफ इस्टमोलॉजी एंटोलॉजी एंड सो ऑन तो ये जो ये तो ये जो ये तो धर्म का विषय है धर्म का तो ज्ञान में है कर्म में है कि भक्ति भक्ति में आजकल कोई मैं घर जाऊं और मेरे फादर कहें काका तू आ गया बड़ा साढ़े सा आठ बजे है मन कर रहा है खीरा खाने का एक किलो खीरा ला दे तो क्या कहेगा लड़का ये तुम्हारी उम्र है एक किलो खीरा खाने की और ये कोई टाइम है रात का और इस वक्त कहाँ मिलेगा कल ला दूंगा पर हनुमान इज द पैराडाइम हनुमान वॉज मच मोर लर्नेड देन रामा यू नो दैट ना वेन राम मीट्स हनुमान ही सेज हनुमान स्पीक्स वन सेंटेंस एंड राम सेज फ्रॉम योर वन सेंटेंस आई कैन से यू आर मास्टर ऑफ नाइन स्कूल्स ऑफ ग्रामर इतना ज्ञानी था और शक्ति इतनी थी 
कि जब अहिरावन राम लक्ष्मण को पाताल ले गए ही वेंट ही ब्रोक द आर्म ऑफ अहिरावन एंड ब्रॉड बोथ ऑफ देम हेयर और सीता को जब मिले तो कहा माता मैं तो लंका पलट देता और तुम्हें ले जाता पर इसमें भगवान की शोभा नहीं है राम की शोभा नहीं है तो इतना पावरफुल इतना लर्नेड और आंखें मूंद के नीचे सर करके राम के आगे खड़े रहते थे ही वॉज द भक्त ही वॉज द भक्त एंड दीज थ्री चॉइसिस दैट यू वॉन्ट टू परस्यू इन लाइफ ज्ञान कर्म और भक्ति पर तीनों का जो एंड है वो है लोक संग्रह वेलफेयर ऑफ द पीपल अच्छा जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर फॉर सच एन इंटरेस्टिंग टॉक ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम समय की कमी है वरना आपको निरंतर सुनते रहने सुनते रहने का मन कर रहा है और आई एम श्योर एवरीबडी फील्स द सेम विदाउट टेकिंग फॉर द टाइम आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर टू फेलिसिटेट एंड इन्वाइट आर चीफ गेस्ट एंड स्पीकर ऑफ द डे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सुभाष सरकार प्लीज अब मैं माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार जी से निवेदन करूंगा कि 28वां प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर हम सबको डिलीवर करें प्रोफेसर कपिल कपूर के बाद कुछ बताना ये बहुत कठिन है लेकिन मैं सोचा क्या बताऊं तो मेरा एक निवेदन है उन्होंने अंत में जो बताया ज्ञान कर्मों और भक्ति ये तीनों मैं अभी तक नहीं छोड़ा लेकिन लोक संग्रह में भी जुड़ गए आज जो थोड़े बताएंगे इसके ऊपर ही नमस्कार वन ग्रीटिंग्स टू ऑल वन एवर आई विल टेल अबाउट द नेम्स तो तालिया का घर घराट होना चाहिए नहीं अभी नहीं <laughs> प्रोफेसर कपिल कपूर जी पद्मभूषण फॉर्मर रेक्टर जे एन यू 
Professor Nageshwar Rao ji, who is a dynamic professor and vice chancellor of IGNU, and the director of Hindi, and director of the Central Hindi Directorate also. This is also proud for IGNU. Professor Uma Kanji Lalji, Pro Vice Chancellor. And, and Mrs. Pramila Reddy Ji, wife of Professor G. Ram Reddy Ji. Why Talia Jor Hona Chaye? Ekbar up with her. Help Professor Shatta Kamji, Pro Vice Chancellor, who is also a very much dynamic person. I look at his eyes whenever he, he was delivering here the lectures initially. He is an excellent. Mrs. and Dr. Alok Chobechi Registrar. <laughs> yes, distinguished directors, teachers, and staff members over here at different regional centers of IGNU and all the people watching the lectures on social media and TV channels other stakeholders and learners and distinguished guests. They are all. I'm glad to be here on the occasion of 28th Professor G.M. Reddy Memorial Lecture. I would like to start with paying my humble tribute to an individual whose remarkable contribution have had a profound impact on the field of Global Distance Education. My Namaskar to Professor Reddy. Professor G. Ram Reddy, a visionary educator, has dedicated his life to advancing the cause of open and distance learning, revolutionizing the way education is accessed and delivered worldwide. I'm happy to know that Indira Gandhi National Open University organizes this lecture annually in the memory of the founder and vice chancellor of the university, Professor G. Ramareddy. They are all the father of distance education of India. Professor G. Ramareddy was a visionary leader and institution builder. He was born in the Mailaram village of Karim Nagar district, now in Telangana, where educational opportunities were fewer. However, he was one of the very few from his district to attend his school and college. Professor Reddy, after obtaining his image from the Ushmania University, Hyderabad did further graduate studies at the London School of Economics and later joined Osmania as a lecturer in public administration in 1959. His devotion to teaching and research ensured him to full professorship within a decade. In 1977, at the age of 48, he became the vice chancellor of Osmania University. He distinguished himself as a scholar of public policy studies and it placed him in commanding heights. The chairmanship of University Grants Commission and Indian Council of Social Science Research as a chairman of UGC, he took initiatives to establish and nurture many institutions and piloted the establishment of the National Assessment and Accreditation Council, 
which was the first of its kind in the South East Asia Asian region. He founded <coughs> India's open university, the Andhra Pradesh University, that was first. Now known as Dr. B. R. Ambedkar Open University in 1982. Later, he prepared the groundwork for the establishment of Indira Gandhi National Open University. <clears throat> dear, all, dear all, under Professor Reddy's leadership, the Indira Gandhi National Open University experienced significant growth and development. He served as the Vice Chancellor of IGNU from 1985 to 1990, where he laid the foundation for the institution's transformation into a global leader in distance education. I would like to say that his innovative ideas, unwavering commitment, and relentless pursuit of excellence repaid IGNU to new heights making it largest open university in the world today. <clears throat> he was also the chairman of the Center of Economic and Social Studies from 1989 to 1995. Professor Reddy's contribution, not only in national, but global distance education was substantial. He was a prominent participant in the International Council for Distance Education and chosen as first Secretary General of the Association of Asian Open University. <clears throat> he was invited to participate in the founding of the Commonwealth of Learning, that is COL as a renowned educator, planner, and administrator. He served on the Briggs and Daniel committees and later served as the inaugural board of governors of COL representing from India. <clears throat> he had such a strong connection to the COL that in 1989 he was asked to join as its first vice president. He gave the COL his undivided attention and intense missionary passion. They are all Professor Reddy's influence and impact extend beyond India. He has become a strong advocate for distance education on the global stage, promoting its potential to democratize education and empower learners. His visionary ideas have inspired educators, policymakers, and institutions across the world to embrace the transformative power of distance education opening doors of opportunity for millions of learners. It is essential to recognize Professor G. Ram Reddy's tireless efforts to promote distance education as a means of expanding access, enhancing quality, and fostering lifelong learning. His leadership coupled with his passion for equity in education has paved the way of countless learners to overcome barriers and realize the full potential. Dear all, Professor G. Ram Reddy's role in the field of global distance education has been nothing short of extraordinary. His pioneering work has left an indelible mark on the landscape of open and distance learning, shaping the lives of countless individuals 
and transforming the educational landscape. We await a date of gratitude to this visionary educator whose passion and vision continue to guide us as we navigate the ever evolving world of education. My dear friends, India's education system has witnessed a series of transformative change during the past nine years with a vision to empower the nation's youth <clears throat> and provide them with quality education. The government has implemented numerous initiatives to revamp the education landscape. Dear all, by following the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, gee, one of the major steps taken by the government to achieve this is the introduction of the first major overall in the educational policy after 34 years by bringing the National Education Policy 2020. <laughs> the new National Education Policy 2020 facilitates the inclusion of transformative curricula. The main focus is given to the holistic development of learners, equipping them with the 21st century skills and enhancing essential learning and critical thinking. The National Education Policy 2020 has brought about a transformative wave in the education sector in India. This landmark policy has recognized the crucial need for reform and has laid the foundation for a holistic and inclusive education system. One of the key aspects of the NEP 2020 is the shift towards a multidisciplinary approach instead of complemental approach, emphasizing the integration of arts, science, and vocational subjects. It also focuses on promoting critical thinking, creativity, and problem-solving skills among students. The foster, to foster research and innovation in the field of education, the Modi government has launched various initiatives such as the imprint. And what is this imprint? Imprint is impacting research, innovation, and technology. India program, the Prime Minister's research philosophy that is known as PMRF scheme and the Auto Innovation Mission. These programs aim to promote research collaboration between academia and industry, support innovation driven startups, many startups are he present here, and encourage scientific and technological advancement. The impasse on research and innovation has nurtured a culture of curiosity and critical thinking among students and educators, leading to breakthrough in various fields. They are all, the distance and digital education has emerged as a powerful tool in the mission of our government to provide quality education to all. Regardless of their geographical location, or socio-economic background. Exactly, IGNU has done these things. It breaks down barriers and expands access to education, empowering learners across the length and breadth of our diverse country. Recognizing its importance, the government of India has implemented several schemes to promote and enhance distance education opportunities of for our citizens. Online, open, and multimodal learning have been strongly encouraged by both schools and higher education institutions. This program has significantly reduced the learning loss brought on by the COVID-19 outbreak and will significantly aid 
in the bringing education to rural and hostile areas of the nation. The number of students registering for eSkills India, Swam, Diksha, Swam Prabha, Virtual Labs, and other online resource portals has increased significantly. In addition to these schemes, the government has been actively promoting to use of digital technology and connectivity infrastructure to support distance education, initiatives such as Digital India and Bharat Net aim to bridge the digital divide by expanding internet connectivity to remote areas and ensuring that digital resources are accessible to all. Ladies and gentlemen, the importance of distance education in India cannot be overstated. It is an indispensable tool in our mission to provide quality education to all citizens. Through government initiatives like SWAM, SWAM Prova, NSDC, NIOS, and many more, we are creating an inclusive and accessible learning ecosystem that empowers individuals and unlock their true potential. As we move forward, let us renew our commitment to promoting distance education in India. Let us leverage technology, bridge gaps, and ensure that no learner is left behind. Together we can build a future what education knows no boundaries. And every citizen has the opportunity to thrive and contribute to our nation's progress. As a premier institute of distant education in, in India, I'm glad to know that IGNU has an annual enrollment of 13 lakh learners. In the last academic session, a cumulative enrollment of 35 lakh learners on roles presently. Another 35 lakh who have passed out over the last 38 years and are vibrant alumni along with 15,000 plus international students. <laughs> has shown that it is indeed possible to take education to the doorstep of the students and keep the flame of learning alive in them. IGNU has been provided educational opportunities to the population living in rural and remote areas in the country, as well as to women, SC, ST, slum dwellers, transgender, prison inmates, persons with disabilities, and other such disadvantaged sections. I'm happy to know that IGNU has 69 regional centers. <laughs> Around 2,063 student support centers, 85 recognized LSCs, and 25 overseas study center in 15 countries. I'm also happy to know that IGNU is one of the 29 institutions that have signed an MOU with the Ministry of Social Justice and Empowerment and set up Dr. Ambedkar Center of Excellence to provide quality coaching <laughs> to 100 meritorious scheduled caste civil service aspirants. This is a pleasure for the, all of us. Of the 13 DSCE candidates who have qualified for the prelims this year, eight students, that is 60% are from IGNU's DSCE center. As being a doctor, and we have just celebrated National Doctors' Day yesterday on 1st July 2023, I emphasize the people's University IGNU to take the lead in strengthening medical education to the remotest part of India. 
Ignus vision in healthcare education needs to be in alignment with the National Health Policy 2017 as well as the NEP 2020. I envisage at least three types of program in health education. One which strengthen the knowledge and skill base of in-service health personnel, filling the national health manpower gap. Second, which equip learners with the employable skill through partnerships such as with the National Skill Development Corporation. For service nationally and internationally in a cost efficient manner. And third, while you engage with countries internationally to help them equip their own health workforce in respective socio-cultural socio context. I'm happy to note that IGNU's program are addressing all three objectives. <laughs> I would like to congratulate IGNU for its commendable work in producing more than 10,000 nurse through its Indian Nursing Council approved post-basic BSc nursing program. More than 35,000 community health officers were also trained under the Aishman Bharat Aviyan. IGNU has also aligned its program on important areas like geriatric medicine, maternal and child health, critical nursing, and nursing administration with the goals of NEP 2020. A compulsory hands on component not only upskills these health professionals, but also develop soft skills like communication, empathy, and framework, addressing the diverse learning styles and catering to diverse groups of learners. These programs ensure inclusive and equitable education. Many countries globally are looking towards India to meet their healthcare workforce needs. I am expecting IGNU to take the lead in providing trained healthcare professional in areas such as geriatric care, diabetic care, dental hygienist, ophthalmic assistants, and more. I am impressed to note that IGNU's National Center for Innovation in Distance Education has provided a no-cost technology-based support to the distance learner through the creation of web-enabled academic support. Through this interactive one-stop portal, the university makes available digital self-learning material, learning resource like audio books, videos, articles, OER, weekly quiz, and FAQ related to 45 programs of study and also conducts e-mentoring discussion forum and interactive virtual classroom. I'm glad to see that the IGNU students are getting recognition at not only only at national level, but also at international level with a student winning to the Smart India Hackathon 2022 organized by the Ministry of Education in 2022. Another being the first runner-up in SIH 2022 and yet another being nominated for the top 30 winner based on 5G hackathon. <laughs> I am happy to note that the university has its presence in 57 countries, offering 157 programs with a cumulative student strength of more than 87,000 students. Additionally, you are offering 267 program of study to foreign students residing in India. I am especially happy to know that the university has offered a three-month online basic awareness 
course in Hindi for international students in collaboration with Indian Council for Cultural Relations, that is ICCR, and Center Hindi Directorate in 29 countries. In the coming times, IGNU should have wider participation in the academic bank of credit. Further, it must involve its alumni in the design and delivery of quality courses, provide courses as per market demand, and equip students with 21st century skills for better job opportunities. The need for today is that IGNU takes its academic programs to more foreign countries by increasing its base in the global educational environment in this context. IGNU can most certainly make a mark by playing its role more proactively. I'm also happy to know that today, and just now it has been inaugurated, that is, academic building has been named as Shami Vivekananda Bhavan. <laughs> this move will inculcate the values of Shami Vivekananda in the teaching and learning process of the university. I would like to end with the quote of Swami Vivekananda. We want that education by which character is formed. Strength of mind is increased by intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet. I wish IGNU, the People's University, will continue to empower the student of this country on the path of Swami Vivekananda's vision and the mission of Professor G. Ramareddy for the university. Thank you all, Bharat Mahatma. Thank you, sir, not only for your lecture, but also for your valuable time to encourage us, enlighten us, and motivate us. I would now request our Registrar Administration IGNU, Dr. Alok Chaube, for a vote of thanks, please. हम सभी जानते हैं कि जब भी लोग अच्छा काम करते हैं तो हम उनके बारे में बात करते हैं जब लोग इतिहास रचते हैं तो हम उनको याद करते हैं लेकिन कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो इतिहास वर्तमान और भविष्य तीनों रच देते हैं उनको हम निरंतर याद करते हैं इसी निरंतरता के 28वीं कड़ी में आज हम जिन महान विभूति के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको वो प्रोफेसर जी राम रेड्डी साहब जो कि यहाँ के संस्थापक कुलपति थे और आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये उन्हीं के विजन उन्हीं की दिशा का परिणाम है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं मेरा उनको विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शत नमन आज उपस्थित आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला रेड्डी जी को मेरा सादर नमन इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम था इसके लिए अपने व्यस्त अति व्यस्त प्रोग्राम शेड्यूल में से भी हमारे विश्वविद्यालय के लिए समय दिया इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए हमारे आज के मुख्य मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार साहब माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार ने हमको समय दिया हमारी जो पंद्रह ब्लॉक की बिल्डिंग है इसके नामकरण का उद्घाटन करने के लिए हमको समय दिया साथ ही आज का जो आ, जो मुख्य व्याख्यान था वो अपनी वा, अमृतवाणी में उन्होंने हमको सुनाया और हमारी उपलब्धि विश्व विश्वविद्यालय की उपलब्धि को एक्नॉलेज करके हमारा जो अति उत्साहवर्धन किया है इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको कृतज्ञता और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कपिल कपूर जी का व्याख्यान हम सभी ने सुना वो अपने भारतीय परंपरा 
और पश्चिमी जो ज्ञान परंपरा है दोनों के बीच में कई अनछुए पहलुओं को जो शायद हम लोगों में से बहुत ही कम कोई जानता भी मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था उन्होंने हमको अवगत कराया और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हर चीज़ एकदम से समझ में आ गई वो काफ़ी क्लिस्ट थी लेकिन ये है कि हमारे अंदर एक एक मंथन उन्होंने बन छोड़ दिया है कि हम हमारे अंदर भी उसके प्रति विचार करने के लिए एक जिज्ञासा जरूर जागृत कर दी मैं आपके लिए भी आपका भी यहाँ उपस्थित होना हमारा निमंत्रण स्वीकार करना और अपने वक्तव्य से हम सभी को अभिभूत कर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आ, हमारे माननीय कुलपति जो हमारा कोई भी सारे जितने समारोह रहते हैं उनमें उनका मार्गदर्शन हमेशा ही रहता है और उनका हर वक्तव्य में एक नई प्रेरणा हमको प्राप्त होती है और जिसके कारण ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं सर को बहुत बहुत आभार मंचासीन समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम और प्रोफेसर उमा कांजीवाल कांजी लाल मैडम जो कि शुरू से ही इस प्रोग्राम के लिए पूरा रीड का काम किया सर का मार्गदर्शन में मैडम और सर ने पूरा अपना प्रोग्राम को सतत निगरानी में इसके सफल आयोजन का कार्य अपने कंधों पे लिया मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे सम, समकक्ष उपस्थित जो अन्य समकुलपति हैं प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैडम और हमारे जो किरण किरण हजारिका सर हैं जो अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर मोहपात्रा जी अभी शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो भी इस पूरे प्रोग्राम में पूरी तरह जुड़े रहे मैं उनके प्रति भी इस सफल आयोजन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ उपस्थित शिक्षाविद और गैर शिक्षाविद अधिकारी कर्मचारी एवं सम्मानित सभी अतिथियों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी उपस्थिति से ये सफल आयोजन हो सका अगर मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन को हम व्याख्यान के साथ साथ जब उपलब्धियों की प्रदर्शनी से भी सुशोजित करते हैं तभी वो फंक्शन और यादगार बन जाता है अतः मैं उनको भुलाना मेरे लिए उचित नहीं होगा जिनको भी आज नवाचार पुरस्कार प्राप्त हुआ है मैं ऐसे विद्यार्थियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी मेहनत से आज का ये फंक्शन और ज़्यादा सुशोभित हुआ है उसके पश्चात कला प्रदर्शनी का जो आयोजन किया है ये हम सभी जानते हैं कि जो चित्रकला होती है उतनी आसान नहीं होती है कई हफ्तों से हमारे कई प्रतिभागी एक वर्कशॉप के माध्यम से हमारी पेंटिंग हमारे यहाँ पेंटिंग कर रहे थे और उनकी जो बहुत सुंदर पेंटिंगों का जो उन्होंने प्रदर्शन किया है और उसने भी इस फंक्शन को और यादगार बना दिया मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं उन सभी कलाकारों के प्रति उस विभाग के सोपवा विभाग के जो डायरेक्टर और अन्य जो भी फैकल्टी में उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं प्रोग्राम के सफल दूरस्थ संचालन हेतु मैं ईएमपीसी एवं अन्य मीडिया प्रभारी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय की ओर से साथ ही कोई भी प्रोग्राम होता है फंक्शन होता है इसमें हम हमारे इंजीनियरिंग डिवीज़न को नहीं बुला सकते हैं उनका भी महत्वपूर्ण सहयोग होता है उनका और सुरक्षा टीम जो हमारी है जो पूरे टाइम इस फंक्शन में सजग रूप से लगी रहती है मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं मंच संचालन कर रही टीम ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ अंत में जो भी इस सफल आयोजन के मैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे